ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ബഹുഭുജങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺസ് ആ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടേ അത് കാണാത്തവർ ഓടിപ്പോയി കാണണേ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സം ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നത് ആ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ എൻ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നേ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഒരു സം ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഇല്ലേ ഒരു യെല്ലോ കോളം അതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗൺ ഏതെങ്കിലും സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുവോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുവോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മീനിങ് എന്താ എല്ലാ സമ്മും ഓക്കെ ഏത് സൈഡ് എടുത്താലും എല്ലാ സമ്മും ഈ വൺ എയ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമ്മുകളെയും നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗണിന്റെ സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകുവോ എന്നറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സം പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്ന് പറയാവോ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സം ആ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ എഴുതാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ എൻ മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് അത് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതെങ്ങനെയാ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നതെന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ഈ ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആകും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വിപരീത ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്നാകും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടിയേക്കുന്നേ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്നാ കിട്ടിയേക്കുന്നേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എൻ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരുന്നു ഇനി ഈ എന്നിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാക്കിയാൽ എന്നിന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ നിപ്പുണ്ട് ഇയാളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഇയാളെ എങ്ങോട്ടാ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും സൈൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ആകും അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എന്ന
sum of the angles കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു എൻ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് എൻ ആരായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണേ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇനി എവിടെ പോയാ തപ്പണ്ടേ ഓരോരുത്തും പോയി തപ്പണ്ട നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സൈഡ് ഇടന്നാ തന്നേക്കുന്നേ അതിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ എൻ കിട്ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർമുല ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ ഇതേ ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ എന്നിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ എഴുതി ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സോ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി തേർട്ടി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ടു എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി സി ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സൈഡഡ് പോളികണ്ടെ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിച്ചേ ആകെ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രണ്ട് തവണ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്കുള്ള വഴി ആ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി എഴുതി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാകും പിന്നെ അങ്ങ് തട്ടിവിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഗ്ലാസ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതും കണ്ട് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇരിക്കുവാണോ അതേ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓടി ചെന്ന് ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹൗ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കാം എന്താ തന്നേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ അല്ലേ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിന് ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എൻ വെച്ചിട്ട് എൻ അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ആണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ആ ഫോർമുല എഴുതാലോ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ആ ഫോർമുല അപ്പൊ എന്താ ഫോർമുല എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗണിനെ ആ ഫോർമുല വെച്ചൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത്
8100 divided by 180. If we have the numerator and denominator, we will cancel it. Then we will cancel it. This is 810 divided by 18. This is the 45. Okay, let's see. 810 is 18 divided by 18. We will get 14. Now, what do we get? n minus 2 is the same. If you go here, you will have 45 sides. Is that correct? No, it's not. Because here, we have minus 2. We have to take the same side. So, we will take the same side. Now, we will take the same side. Then, we will take the same side. 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 Ayo le, nama langgan ada ni erdi. Ini minus two, minus two is equal to ni apa tadi kita rumah dah agum plus two agum, okay? Plus two agum. Apo forty five plus two, entar ya ada forty seven. Apa nama kita ni kita? N ni ane kita, alanggil a number of sides ane kita ni ada. Answer ayo le, entar ada nama lor coidi ciri ni number of sides ane buat kian ayat. Apo nama kita four against ni de angles ni de sum tanda tu orang ni le entar ane buat kian betul. Sides and we can add to it. Simple, right? Okay, let's look at the next question. Now, let's look at the third question. Is the sum of the angles of any polygon 1600? What about 900? What question is the question? What is the sum of the angles? What is the sum of the angles? What is the sum of the angles? If we have two questions, we will answer the question. Then we will answer the question in Mumbai. Where are you going to answer the question? If you have a number, that polygon is the sum of the polygon. What do you do? If you have 180, you can divide the polygon. What is the sum of the angles of the sum of the angles of the polygon? It is the multiple of 180. No, the multiple of 180 is the sum of the multiple of 180. 1600 sum of any polygon आगुओ इन्द चीज़ नम 1600 इने 180 गुण्डे divide यं बच्चों नो करना ये 1600 इने 180 गुण्डे divide इंबो नमक कितना रे आंसर है 8.8888 इंगेरा बोगो इधर आना नमक कितना आंसर है इधर एक definite number आनो definite number आल्ला अपन इन्द अर्थात इंदा 1600 इन्द पर इन्ना एक सम में नमक एक पॉलीगनम कंडर बुड़ी कहना इट पट्टा तिल्ला अपन आदि इंद अर्थात इन्ना एक पॉलीगन इट तालियों आदि इंद एंगल्स इंद सम में 1600 आवत तिल्ला क्लियर आनो अंगने आने के लिए 900 आनो नोक डे इंगने नोक आ 900 नियम 180 गुण्डन ना डिवाइड इधो नोक ना नम्� Cancel it. Okay, now we have 90 divided by 18. 19 divided by 18, we have the answer 5. This is a definite answer. That is, what we have to say. We have to take any polygon. How many sides are the polygon? The sum of the interior angles is 900. Now, let's take a curiosity. How many number of polygons are there? What do we do? We have to do the question. Now, the answer to this question is n-2. Okay? So, what do we do with number of sides? What do we do with this? This is plus 2. So, how many sides are the polygons? 900. 7 sides are the polygons? 900. Let's check that. Let's check that. How many sides are the polygons? Enni na seven itu orang kan? Apa nama kita kita na answer na nine hundred ano? Ninggal lo na check kiri dengan orang kan? Tahu? Okay. Apa nama kita question jaya? Apa nama kita fourth question? All the angles of a twenty sided polygons are the same. How much is each? Entha cuci dengan na? Nama kita twenty sided la. Nama kita twenty sided la. Twenty sides la. Oru polygon na consider ini dengan ni ada. Apa ni parni tu under? This polygon is equal to all sides. We consider a polygon in 20 sides. Now, we have a question. This is equal to all angles. All angles are equal. We have to say that all angles are equal. We have to say that all angles are equal. What do we do? Just think about it. Adi nama kita, 
angles in the long got a sum metriana contributed. Alle, Ella angles in the angle of sum under which in yaller, other than Ella angles of equal eye the wonder, Nam Kendi Jeda Madi. Ah, a sum in a yetra side undo, other which it to Harichal Madi. In a contributed in the manslao. Okay, Namuka Chedunoka. Padena Jeno Naparne, sum of the angles are contributed. So, sum of the angles number contributed can be one. Sum of the angles. I am going to do this. We have a formula. So, n minus 2 into 180 degree. This is n. 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 40 and the answer it. Okay, now we will see 20 sides of polygon. Inde, sum of the angles, sum of the interior angles. That is 3240. Now we will see this question. What is the question? All angles are equal. Now we will one angle. Angle equal. That is why we will see this one angle. That is why we will see this one angle. 3214 is the sum of 20 number of sides. So, we will divide the denominator and the numerator. Then, we will cut it. Now, we will do this. 324 is 2 divide. Then, we will get the answer 162 degrees. Then, 20 sides of the polygon. All angles are equal. That is one angle. 162. Then we will ask the next question. The sum of the angles of a polygon is 1980. Okay? What is the sum of the angles of a polygon with one side less? What about a polygon with one side more? What is the question? We have a side of polygon. We have a polygon. The sum of the angles is 1980. What do we do? The side of the polygon is not the same. The side of the polygon is the same. That's why we have a side of the polygon. The side of the polygon is the same. The side of the polygon is the same. This is what we need to do. So, we need to do this. We need to do this. We need to do this. What is this polygon? Yes, it's a triangle. Second polygon is a quadrilateral. Third polygon is a pentagon. Now, we need to do this. What is this polygon? We need to do this polygon. 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 180 आयरन तो ये आल दे ओ इवड़ वन्ना पन नमक 360 आई एंड आठ तले वन्ना पन नमक 540 आई ओके अपो इवड़ 3 साइडल निन्ना 4 साइडल क्यों 4 साइडल निन्ना 5 साइडल क्यों वन्ना पो ओरो साइड्स कोड़ी अपो इवड़ इवड़ डा सम्मेलन द व्यत्यास that is one side of the sum of 180. That is 360. If you have a polygon in the next side, the next five sides of the polygon will come. What do you think of the sum of 360? You can see the sum of 360 of 180. Now, what do we think of this? If you have a polygon in the same side, if you have a polygon in the same side, what do you think of the sum of 360? 180 is the same. That's why you have a side. Here is 5 sides. You have 4 sides. What do you think of the sum? 180 is the same. Now, we have 4 sides. You have 3 sides. Again, 180 is the same. So, what do you think of the sum? The sides are the same. They have 180 is the same. The sides are the same. They are equal to 180. Then, let's see what we have to do. We have to say the sum of the interior angles. The sum of the angles is 
वाइडी <laughs> 2180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി വൺ സൈഡ് ലെസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു സൈഡും കൂടെ കുറഞ്ഞ പോളിഗൺ ആകുമ്പോഴോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ അവരുടെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയും വൺ എയ്റ്റി കുറയും അതായത് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സം വരുന്ന പോളിഗണ്ടെ സൈഡിനേക്കാളും വൺ സൈഡ് കുറവുള്ള പോളിഗണ്ടെ സം ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ കിടക്കുന്ന സം ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ടേക്ക് കെയർ